Hello, dear students. How are you all? I hope and believe that you are doing well. I'm Milan Mundal, also fine. And now I'm here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. As usual, I'm in this channel with another important class for the students of SSC level. And dear students, I am going to read an important poem and tragic poem uh, from your textbook, first paper textbook. And the poem is from Unit 8, Lesson 5. And the title of this poem is Out Out. This poem has been written by famous poet Robert Frost. I hope, dear students, you have known, you have already known, or the name is familiar to you <clears throat> of the poet. So, dear students, please open your textbook, go to the page where the lesson is, and start reading the best. So, let's go to your textbook. So here we are with your textbook and go to the table of content. Here we are in it eight. The title of the unit is human rights. We have already known from the video class lesson four uh, where we have talked about a little street child named Amerigo. And we have also known the condition of other children like Amerigo, how they lead their life and how they are separated from their parents. So they are actually devoid of human rights. And in this lesson, that lesson number five, we are going to read the poem. Uh, and here we will learn about uh, some violation of human rights. We know child labor is illegal, still child labor is prevalent in all the societies of the world because the money-minded people always seek for cheap labor and children are the main victims of this. Okay, so dear students, here we will uh, read a poem uh, out, out, and in this poem we will see uh, an example of how children uh, actually suffer uh, from the uh, cruelty of the uh, money-minded adult persons, uh, selfish persons. The, that even death cannot uh, actually touch the heart, cruel heart of the selfish persons. Even the poet here has tried to uphold the heartlessness of modern mechanical world okay so dear students let's go to page 106 of your textbook so that we can read the poem from there so here we are at page 106 lesson 5 the title of the lesson is human rights but as we are going to read a poem here, the title of the poem is Out Out. But before starting the poem, uh, now I'm going to read the script here, uh, which have been told about this poem. And uh, it, it reads like this. Uh, now read this poem and see what happens to a young boy who was doing a man's work. What actually does man's work refer to? Man's work will the keyboard time. একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ যে কাজটি করে তাকে বলা হচ্ছে ম্যানস ওয়ার্ক বিশেষ করে পুরুষেরা কারণ উই নো দ্যাট অ্যান অ্যাডাল্ট মেল পারসন হ্যাজ মাস ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ উইথ হুইস হু হি ক্যান ডু হেভি ওয়ার্ক অর হার্ড ওয়ার্ক এসেপ্টে হুইস ইজ ইম্পসিবল টু ডু বাই আর চিলড্রেন একজন চিলড্রেনের জন্য কিন্তু এই কাজটা করা খুবই কঠিন but in spite of that, in some cases, the childs are employed as 
uh, a laborer uh, to do some works which are actually suitable for uh, an adult person. Adult persons is not that suitable. She don't ask into Bachelor de Diakoina. And we actually term them as child laborer, or uh, the work is called child labor. But uh, we know that uh, this is actually harmful or not uh, suitable uh, for the society or the family also. But this situation is still uh, prevalent in our society because of the um, unfavorable uh, situations for the child or the children. Because we have already known from the story of America that when a child is separated uh, from his uh, parents uh, or from its uh, uh, relatives, uh, he or she doesn't have a good place to live, enough food to eat, enough clothes to wear. So uh, then uh, what actually he or she should do? Then uh, he or she that the uh, child doesn't find anything uh, favorable to uh, him or her. Then uh, she, he or she actually uh, wants to work to earn his or her food. In this very situation, there is no alternative uh, to child labor. Even government cannot provide enough to the children. So there are so many children, uh, street children around us, in, especially in big uh, cities and towns. There are available children. There are available uh, uh, street children uh, devoid of their human rights. There is nobody to take care of them because uh, this is actually a great responsibility of the government. But the government doesn't uh, look at this. Whenever situation occurs, they just do their duty, but not with heart. So the children has to have to suffer. The boy was working alone, sewing wood. Sawing wood, so many he cut up a cherry gora. I'm rather than saw me lumber the kitchen of a sweet, the saw me less a car cherry gorto in a yard in rural New England. Or the New Englander, it a grammo elakai, J. Cart cherry, J. Prangon roach, Utan roach, the Jaiga roach, Shikanatake, car cherry gorto, Akai. There are no adequate protections for him. Our car cherry gorto gave protection, the car, the facilities, the car, Shigulok into Taka de Ahoin. And the inevitable happened. Towards sunset one day, the back then, thick shoulders then, dike, yellow, ekta, oprota shito ghotna ghotne gol. Inevitable, mane opori harjo ghotna. Jeta ghotbe. Karon, if we don't have any protections, if we are not ever of the incidents that is unfavorable, jodi amra ei jokom oprota shito ghotna poti shatur ko na hoy, then it may happens. Karon amra dike chhi. Jokoni amra shatur ko hin hoye pori, some unwanted. On unfavorable situations occurs. What is I can do? When his sisters announced the time for supper, and when he was in the house, 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 he the poem has been written by American poet Robert Frost. Robert Frost, who is known for his poems, mostly set in New England. New England, in the northeastern part of USA. North, USA, North, Uttar, Eastern, Mane Purbo, Tale, Uttar Purbo, the character, which depicts the social realities and philosophical concern of his time. Karan A the Kobita Glor Patavaloche, J Kobit Tini Potonotar, Kobita Jonobika, Tomatini Jabika the Bikota Kobita Likachan Tar Jonari Kobita Potonato Alchuna Korahoise by Borno Korahoche, the social realities and philosophical concern of his time. Tar Shomoyer, the Shamajik Bastobota, Evang Darshonik, but Dorsonio Jeshokal Ubignota. And a shamajic distribution gift ketre, Jegulam the Jonakara, Halonai, Abisha Grutar Kobita, the defeat Korahoche, but Tuletarahoch. 
তো এই জন্য তিনি মেইনলি বিখ্যাত তাহলে আমরা যে কবিতাটি পড়তে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমেরিকান পয়েট রবার্ট ফ্রস্টের দ্বারা লিখিত একটি বিখ্যাত কবিতা এবং এটা অনার্স মাস্টার্স এর সেলিব্রিটিরা অনেক সময় পড়ে থাকে এবং অনেকেই এই কবিতাটা সম্পর্কে অনেকটা অবগত রয়েছে তবে ডিয়ার স্টুডেন্টস ইফ ইউ ডোন্ট নো দা নেম অফ দিস পয়েট প্লিজ ট্রাই টু লার্ন মোর অ্যাবাউট হিম ফ্রম ইন্টারনেট অর ফ্রম এনি সোর্স বিকজ ইফ দেয়ার ইজ এনি কোয়েশ্চেন লাইক রিয়ারেন্স অন এনি দা থিং ইন ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার সো দ্যাট ইউ ক্যান আনসার ইজলি সো প্লিজ ট্রাই টু আনসার ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ট্রাই টু লার্ন মোর অ্যাবাউট দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট then also now we are going to learn the uh, poem out out ekhane ashole swamiler ekta kotha bola hoyeche swamiler ekta situation niye asha hoyeche sutaram amra ektu internet e chole jabo jekhan theke amra ei bishoy ta ke ektu bojhar chesta korbo dekho ei hocche swamil tumra ite purbo dekhecho je swamil ashole kemon kibhabe eta kaaj kore tumra onekei hoyto dekhe dekhecho ei ekti hocche সমিল এখানে মানুষজন এইভাবে এই যে সটা রয়েছে করাতটা রয়েছে এই করাতের মাধ্যমে কাঠগুলোকে কেটে কি বানানো হয় তক্তা বানানো হয় এই যে সয়ের যে করাতটা সেটা এইভাবে ঘুরতে থাকে এবং বিভিন্ন ভাবে এখন তো আধুনিক আরো সমিল তৈরি হয়েছে এই যে সমিলের কয়েকটা পিকচার একটু দেখে নিলে আমাদের হয়তো কবিতাটা বুঝতে সুবিধা হবে আরো সুবিধা হবে যদি আমরা একটা ভিডিও দেখে নি হ্যাঁ যদি এই বিষয়ে কোনো ভিডিও থেকে থাকে আমরা একটু দেখব যে কিভাবে আসলে কাজ করে সমিল তো দেখো এখানে এই যে করা তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এখানে এক ধরনের সাউন্ড হবে আমরা একটু দেখে নি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখো এই দুজন ব্যক্তি এখানে কাজ করছে এই করাটা কিন্তু খুবই ধারালো যদি কোনো ভাবে হাত চলে যায় এই যে এই লোকটা যখন হাতটা নিয়ে গেল যদি শর্ট করে এখানে হাতটা চলে আসতো তাহলে কিন্তু হাতটা হয়তো কেটে যেত দেখো আমরা একটু দেখিনি দেখো করাটা যখন কাঠের বাইরে ছিল তখন এক ধরনের সাউন্ড হচ্ছিল যখন কাঠ দেওয়া হলো তখন কিন্তু অন্য ধরনের একটা সাউন্ড তৈরি হলো দেখো এই যে লাইন ধরে কিন্তু তারা দিয়ে যাচ্ছে যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে বাঁকা হচ্ছে না সোজা হচ্ছে দেখো এই হাতটা যদি একটু সাবধান অসাবধানতা চলে আসে তাহলে কিন্তু হাতটা কেটে যাবে দেখো এখানে কিন্তু এই যে গোড়া তৈরি হচ্ছে ডাস্ট আর এগুলো মানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে তক্তা বলি আমরা বাংলায় যেটার ওয়ার্ড আমরা আসলে পাবো এখানে এই যে তক্তা তৈরি হচ্ছে স্টিক স্টিক তাই না স্টোভ লেন স্টিক তারপরে এখানে ডাস্ট এই যে কাঠের যে গুড়া এই গুড়া তৈরি হচ্ছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে সমিলের যে করাটা কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে ব্যক্তিরা এখানে কাজ করে এখানে যদি একটু অসাবধান হয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু হাত কেটে যেতে পারে এই বিষয়টা কবি এখানে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে একজন শিশু যে হয়তো এই বিষয়টা অতটা অভিজ্ঞ নয় তাহলে সে কিভাবে কাজ করে তারপর তাকে কাজ করতে হয়েছে ওকে তবে কবিতাটি শুরু করার আগে আমি আরেকটি ভিডিও তোমাদের জন্য যুক্ত করেছি এখানেই তোমরা একটু দেখে নিবে এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি একটা ভিডিও যেটা আমি তুলেছিলাম একটি সমিলে গিয়ে এবং সাউন্ড সহ তোমরা একটু দেখে নিবে হয়তো আমি এখানে ইউটিউবে থেকে যেটা যুক্ত করেছি সেটা হয়তো সাউন্ড নাই তারপরে আমি আর কি চেষ্টা করেছি তোমরা অবশ্যই দেখে নিবে চলো এবার আমরা কবিতাটি পড়া শুরু করি দেখো দা বাস স্নার্ড এই বাস মানে কি এই যে সাউন্ড হচ্ছে করাতের যে সাউন্ড মেশিন সহ যে সাউন্ড সেই সাউন্ড থাকার কারণে একটা গুঞ্জন একটা গুনগুন সাউন্ড হচ্ছে এক ধরনের সাউন্ড তৈরি হচ্ছে সেই সাউন্ডটাকে এখানে রেফার করার জন্য কবি বাস ইউজ করেছে আর স মানে হচ্ছে করাত এখানে স হচ্ছে নাউন এখানে কিন্তু সি এর ফার্স্ট টেন্স নয় বরং স হচ্ছে এখানে করাত দা বাস স্নার্ড স্নার্ড অ্যান্ড র্যাটেলড স্নার্ড মানে হচ্ছে যখন কাঠ দেওয়া হয় না 
কাঠ না দিলে যে সাউন্ডটি হয় মোটামুটি তখন যে সাউন্ডটি হয় তাকে আমরা বলছি হচ্ছে স্নার্ড এবং র‍্যাটেলড র‍্যাটেলড মানে হচ্ছে ঘটর মোটর সাউন্ড মোটামুটি যখন কাঠ দেওয়া হয় তাহলে হচ্ছে কাঠ দিলে এক ধরনের সাউন্ড কাঠ না দিলে এক ধরনের সাউন্ড এই দুটো সাউন্ডকে কিন্তু কবি রেফার করেছে স্নার্ড এন্ড র‍্যাটেলড দ্বারা তাহলে দা বাস স্নার্ড এন্ড র‍্যাটেলড ইন দা ইয়ার্ড ইয়ার্ড মানে হচ্ছে ওই যে জায়গাটুকু কে বলা হচ্ছে যেখানে করাতের মেশিন সহ করাত বা লোকজন কাজ করছে এই জায়গাটুকু কে বলা হচ্ছে ইয়ার্ড তাহলে এই যে বলছে উঠোনে বা ওই জায়গাতে কি করছে পাজিং মানে সাউন্ড তুলে যে করাত সে কিন্তু ঘটর মোটর সাউন্ডে চলে যাচ্ছে এন্ড মেড ডাস্ট এন্ড ড্রপ স্টোভ লেন্থ স্টিকস অফ উড এবং দেখা যাচ্ছে কি হচ্ছে ডাস্ট পড়ছে কাঠের যখন কাঠ চেরাই করা হচ্ছে তখন কিছু কাঠের গুঁড়া পড়ছে এন্ড ড্রপড এবং পাশে পড়ছে কি স্টোভ লেন্থ স্টিকস এই যে তক্তা স্টোভ লেন্থ স্টিক বলতে আমরা তক্তা বুঝবো অফ উড তখন যখন কাঠকে করাত দিয়ে কাটা হচ্ছে তখন একদিকে কাঠের গুঁড়া তৈরি হচ্ছে আর একদিকে বেশ তক্তা লম্বা লম্বা তৈরি হচ্ছে সেটার জন্য বলা হচ্ছে স্টোভ লেন্থ স্টিকস অফ উড তাহলে এভাবে আমরা দেখে যাচ্ছি যে এভাবে কাঠ কেটে চলেছে করাত সুইট সেন্টে স্টাফ when the breeze drew across it are sweet scented stuff sweet scented mane ki shubhash jeta bola hocche sundor ekta gondho amra jani kaatcher to bibhinno dhoroner kaat royeche proti ta kaatcher kintu alada alada gondho royeche na nim kaater ek dhoroner gondho am kaater ek dhoroner gondho kaathal kaater ek dhoroner gondho hoyto tal kaater ek dhoroner gondho tale jokhon kaat kata hocche tokhon sweet scented stuff mane shubhash ki hocche বয়ে মানে বেরিয়ে আসছে হোয়েন দা ব্রিজ ডিউ অ্যাক্রস ইট যখন এর পাশ দিয়ে কি হচ্ছে ব্রিজ মানে মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাহলে যে প্রাঙ্গনে করা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে কাজ করছে কাঠ কাটছে তক্তা তৈরি করছে সেখানে মাঝে মাঝে যখন ঠান্ডা বাতাস বয়ে চলেছে দম দমকা নয় হালকা বাতাস তখন সে বাতাসের সাথে এক ধরনের সুবাস কি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার এবং ওই জায়গা থেকে করাতের ওই মিল থেকে সমিল থেকে যদি কেউ কি করে দোষ দ্যাট লিফটেড আইস তারা তো চোখ তুলে তাকাবে তারা কি দেখতে পাবে কুড কাউন্ট তারা গুনতে পারবে কি গুনতে পারবে ফাইভ মাউন্টেন রেঞ্জেস ওয়ান বিহাইন্ড দা আদার তাহলে একটার পর একটা যে পাহাড়ের শাড়ি রয়েছে রেঞ্জ মানে কি শাড়ি তাই নাকি তাহলে পাহাড়ের শাড়ি কি করতে পারে গুনতে পারবে কোথায় আন্ডার দা সানসেট ফার ইন টু ভারমাউন্ট তাহলে ভারমাউন্ট যে পর্বত শ্রেণী রয়েছে সেখানে যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে আন্ডার দা সানসেট দূরে বলছে দূরে ফার ইন টু ভারমাউন্ট ওই যে দূরে যেখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেদিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তাহলে কিন্তু সে ফাইভ মাউন্টেন রেঞ্জেস কাউন্ট করতে পারবে যেগুলো একটার পর একটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে তাহলে আমরা একটু ভারমাউন্টের পর্বত শ্রেণীটা দেখে আসি ইন্টারনেট থেকে তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে আমাদের জন্য এই যে ভারমাউন্ট ভারমাউন্ট মাউন্টেন স্নো তাহলে আমরা একটু ইমেজ দেখে নি এই যে দেখো পর্বত শ্রেণী তাই নাকি তাহলে বলছে সে একটার পর একটা পর্বত দাঁড়িয়ে রয়েছে একটার পর একটা তাহলে স্নো না বলে বলি ফারমাউন্ট মাউন্টেন রেঞ্জেস এই যে দেখো এখানে যদি আমরা দেখি একটার পর একটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে এই যে সানসেট হয়ে যাচ্ছে সূর্য কি হচ্ছে ডুবে যাচ্ছে আর এখান থেকে আমরা কিন্তু একটা দুইটা এভাবে করে পর্বত শ্রেণী যেন গুনতে পারব হ্যাঁ তাই বলছে সমিল থেকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকাই তাহলে সূর্য সানসেট এর সময়ে যেন আমরা পর্বত শ্রেণী যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরকম এক দুই তিন করে যেন একজন গুনতে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে হয়তো এই কাছাকাছি কোথাও একটা সমিল রয়েছে যে সমিলে কাঠ কাটা হচ্ছে আর দূরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে আর ওই সময় যদি কেউ চোখ তুলে সূর্যাস্তের দিকে তাকাই তাহলে সূর্যাস্তের বাহিন্ড যে মানে সানসেট পাহাড়ের পিছনে সেই পিছনে লাইটিং এর কারণে কি হচ্ছে সে যেন পর্বত শ্রেণীটা গুনতে পারবে চলে আমরা আবার টেক্সট বুক চলে যাই তাহলে এইভাবে কি হচ্ছে করাত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে The day is passing silently. Should, uh, din tau kintu aste aste otikram hoche. Din kete jatche thiriya shushte. 
আর কাজ চলে যাচ্ছে মানে দ্য নেচার ইজ অ্যাজ লাইক অ্যাজ ইট ইজ জেনারেলি যেমন প্রকৃতি তেমন চলছে সূর্য উঠছে সূর্য ডুবে যাচ্ছে করাত তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মানুষজন কাঠ দিচ্ছে করাত কাঠ কেটে ধুলা তৈরি করছে তক্তা তৈরি করছে এবং কাজ করতে করতে বলছে যদি মানুষ ওপেন অফ দিয়ার আইস অ্যান্ড ওয়ান্ট টু সি ফর বিহাইন্ড দ্য সানসেট তাই না দূরে যদি কেউ সানসেট দেখতে চায় দে উইল অলসো কাউন্ট বা ক্যান কাউন্ট মাউন্টেন ট্রেন্সেস ফর ইন টু ভার মাউন্ট এই যে ভার মাউন্ট মাউন্টেন রয়েছে সেখানে যে পর্বতের সারি রয়েছে সেগুলো সে গুনতে পারবে সো এভরিথিং ইজ ওকে নাথিং ইজ আনহিজুয়াল কোনো কিছু অস্বাভাবিক নয় এভরিথিং ইজ নর্মাল অ্যান্ড দ্য সস নার্ড অ্যান্ড র্যাটেলস নার্ড অ্যান্ড র্যাটেলস অ্যাজ ইট র্যান লাইট অর হ্যাড টু বেয়ার এ লোড এই যে বলছে অ্যাজ ইট র্যান লাইট লাইট মানে কি হালকা যখন সেটা চলছে র্যান মানে চলা আর কি তাহলে স যখন হালকা ভাবে চলছে হালকা ভাবে চলা মানে যখন তাকে কাঠ দেওয়া হয়নি তখন সাউন্ড হচ্ছে কি স্নার্ড আর যখন র্যাটেলড হচ্ছে কখন যখন করাতে কি করতে হচ্ছে হ্যাড টু বেয়ার এ লোড তাহলে যখন ইট হ্যাড টু বেয়ার এ লোড যখন কাট তাকে দেওয়া হচ্ছে তখন র্যাটেল সাউন্ড হচ্ছে তাহলে আমরা দেখলাম স্নার্ড হচ্ছে উইদাউট উড র্যাটেল হচ্ছে হোয়েন দা উড ইজ উইথ ইট যখন করাতের সাথে কাঠ রয়েছে মানে কাঠটা কাটছে তখন সাউন্ড হচ্ছে র্যাটেল এভাবে গটন মটন করে এক ধরনের সাউন্ড তৈরি করে যেটা আমি অলরেডি তোমাদের দেখিয়েছি সেভাবে কিন্তু স কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড নাথিং হ্যাপেন্ড অল ওয়াজ ডে ওয়াজ অল বাট ডান বলছে কি সব কিছু ভালো মতোই চলেছে কোনো কিছুই ঘটেনি এভরিথিং ওয়াজ নর্মাল হ্যাঁ স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক জীবনের জন্য যেমন কাজ চলে সেভাবেই চলছে ডে ওয়াজ অল বাট ডান দিনটাও প্রায় শেষের পথে অল বাট ডান প্রায় শেষ এরকম কথা বোঝাচ্ছি এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবকিছুই চলছে কোনো সমস্যা নেই এবং এভাবেই আস্তে আস্তে কি হলো দিনটাও প্রায় শেষের দিকে কারণ সূর্য ডুবে যাচ্ছে দ্য সানস ইট ইস দেয়ার call it a day i wish they might have said তাহলে কি হচ্ছে call it a day call it a day মানে কি আজ এই পর্যন্তই থাক আজ এই পর্যন্ত বলি আজ এই পর্যন্তই আর আমরা কাজটা করব না i wish আমার মনে হচ্ছে আমি ইচ্ছা করছিলাম যারা তারা এই কথাটাই বলে তাহলে আমি বলতে কি বলতে চাচ্ছি এখানে ন্যারেটর বা দা পয়েন্ট যে কবিতাতে লিখেছে বা যে সিচুয়েশনটা বর্ণনা করছে তিনি যেন ইচ্ছা করছেন উইশ করছেন যে তারা যেন বলে দে মাইট হ্যাভ সি তারা যেন বলে যে আজ এ পর্যন্ত কারণ ওখানে আরো অনেকে কাজ করছিল তো কি সে কাজ করতে করতে কবি যেন ইচ্ছা করছে দিন তো শেষ তারা যেন এটা বলে যে আজকে এ পর্যন্ত আজ আমরা কাজ করব না সবার ছুটি কারণ কি এতে কি হবে টু প্লিজ দা বয় সেখানে একটা বালক কাজ করছিল সে বালকের কথা কিন্তু এখানে বলা হয়নি তাহলে টু প্লিজ দা বয় দা বয় বলতে কি কবি একটা নির্দিষ্ট বয়কে পয়েন্ট করেছে এবং ওখানে একটাই ছোট বালক রয়েছে সে বালককে নির্দেশ করে যেন তিনি বলতে যাচ্ছেন যে ওর সাথে যারা কাজ করছিল বড় অ্যাডাল্ট পারসন তারা যদি এই কথাটা বলতো যে আজ এই পর্যন্ত এতে কি কি হতো শিশুটা খুশি হতো বাই গিভিং হিম দা হাফ আওয়ার অন্তত আধা ঘন্টা সে যদি কাজ থেকে ছুটি পায় তাহলে আধা ঘন্টা তাকে হয়তো কাজ থেকে কি দিবে গিভিং হিম দা হাফ আওয়ার আধা ঘন্টা হয়তো তাকে দিবে দ্যাট আ বয় কাউন্ট সো মাস যে আধা ঘন্টাকে হয়তো একটা শিশু অনেক বলে মনে করবে হোয়েন সেফ ফ্রম ওয়ার্ক যখন সে কাজ থেকে ছুটি পাবে অন্তত আধা ঘন্টাও যদি তাকে কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হয় তাহলে হয়তো কবি মনে করছে এই আধা ঘন্টাকে অনেক হয়তো সে অনেক কিছু বলে মনে করে বসবে তাই কবি বলছে যে টু প্লিজ দা বয় বাই গিভিং হিম দা হাফ আওয়ার দ্যাট আ বয় কাউন্ট সো মাস হোয়েন সেফ ফ্রম ওয়ার্ক ধরো তো কাজ থেকে বিরত যদি আধা ঘন্টাও সে পায় ছুটি পায় তাহলে আধা ঘন্টায় হয়তো শিশুটা অনেক বলে মনে করবে অন্তত সে তার বোনের সাথে ভাইয়ের সাথে খেলতে পারবে অথবা সে একটু রেস্ট নিতে পারবে তাহলে সারাদিন ধরে যে ছেলেটা কাজ করছে তাই কবি বলছে যে আমার মনে হচ্ছিল আমি ইচ্ছা করছিলাম যে তার সাথে যারা ছিল তারা যদি এটুকু বলতো যে আজকে পর্যন্ত থাক অন্ত বাচ্চাটা আধা ঘন্টা ছুটি পাক এই কথাটা বললে হয়তো শিশুটা কি কবি খুবই কি হতো খুশি হতো হি বিকেম সো মাস প্লিজ বাই বিং away from the work and having a leisure time though it is only half an hour but it doesn't matter to him because he only thinks that he at least got a free time kana onto to she kichu ta shomoy peyeche etai hoyto she onek khushi hoto to ja ki holo hoyto ba hoyni kobi eta kalpnay korchilo je eta hole pare bhalo hoto his sister stood beside him in her apron ar tar bon 
ছোট বাচ্চারা যেমন ড্রেস পরে থাকে ওই ড্রেস পরে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে টু টেল দেম সাফার তাদেরকে বলার জন্য যে রাতের খাবারের সময় হয়ে গেছে মানে সাপার কথাটি বলার জন্য সাপার সাপার তাই না সাপ রাতের খাবার তাহলে সে যেন জানাতে এসেছে তাদেরকে যে রাত হয়ে গেছে হম রাতের খাবারের সময় হয়ে গেছে এই কথাটা বলার জন্য সে যেন এসে দাঁড়িয়ে আছে দেখো ওয়ার্ডটাকে কিন্তু পাংচুয়েট করা হয়েছে হ্যাঁ স্পেশালি বিশেষ ভাবে রেফার করা হয়েছে তাহলে এখানে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই ট্র্যাজিক সিচুয়েশন ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন হ্যাঁ কেমন এট দা ওয়ার্ড এই যে সাপার কথাটাতে ওয়ার্ড মানে কি শব্দটা তাহলে যখনই মেয়েটা মানে তার বোন সাপার কথাটা উল্লেখ করেছে অমনি ওই ওয়ার্ডটাতে দা স as if to prove sauce new what means sapar ha oi kotha ta shonar pori sapar bolte ki bojhay sa jano praman korte chailo je sheu jane je sapar bolte ki bojhay sapar mane ki khabar rater khabar erokom ekta kichu ote tar to khabar dorkar na tale bon ta jokhoni sapar kotha ta ullekh koreche ar sa jano bojhate chailo je sapar bolte ki bojhay seta ami o jani তাহলে দেখো সকে কিন্তু এখানে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে তাহলে সেও জানে সাপার বলতে কি বোঝায় এই কথাটা প্রমাণ করতে সে যেন কি করলো লিফট আউট এট দা বয়েজ হ্যান্ড ঠিক করাটা যেন সটা যেন কি হলো লাফিয়ে গিয়ে পড়লো বালকটার হাতে অর সিম টু লিভ অথবা কবির কাছে মনে হচ্ছে না লাফিয়ে গেল এমন কথাটা বললে হয়তো ভুল হবে যেন মনে হলো লাভ দিল তাহলে করাটাকে মনে হলো যেন তারও ক্ষুধা লেগে লেগেছে সেও যেন রাতের খাবার পড়তে চায় এই জন্য সে লাভ দিয়ে পড়লো যেন কবির কাছে মনে হচ্ছে আবার ডট ডট দিয়ে বলছে না এটা নাও হতে পারে কারণ করাত যেমনটি করবে না হি মাস্ট হ্যাভ গিভেন দা হ্যান্ড অথবা বালকটা হয়তো ভুল বসত ওই বোনের দিকে খেয়াল করতে গিয়ে যে সাপার কথাটা বলেছে সেই বোনের দিকে খেয়াল করতে গিয়ে হয়তো হাতটা অনেক সময় করাতের কাছে দিয়ে ফেলেছে যেটা আমি তোমাদের ভিডিওতে বলছিলাম যে যদি একবার অনেকটা কাছাকাছি চলে যাচ্ছে কিন্তু হাতটা হ্যাঁ কাঠটা যখন সে ঠেলে দিচ্ছে কিন্তু অসাবধান বসত যদি একবার হাতটা করাতের ওখানে চলেই যায় তাহলে করাতটা যে যেভাবে চলছে হাতটা কিন্তু কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে যে ঠিক সেই ঘটনাই হয়তো ঘটেছে কবি কিন্তু এটা কল্পনা দিস ইজ জাস্ট অ্যান ইমেজিনেশন যখন হাতটা ভুল বসত সিলেটা দিয়ে ফেলেছে এবং হাতটা কেটে গেছে কবির কাছে মনে হলো যেন করাতটা নিজেই এসে ওই সাপার করতে চেয়েছে হ্যাঁ যেন সাপার রাতের খাবার যেন সে কি সেটা বোঝানোর জন্য যেন সিলেটার হাত হাতে এসে লাফিয়ে পড়ল কিন্তু করিয়ার পরে বলছে না হয়তো বা বালকটাই তার হাত দিয়ে ফেলেছে যেহেতু করাতের কাছে চলে গেছে এই যে সাক্ষাৎ হাত এবং করাতের কেউ কোন চাই কিন্তু রিফিউজ করেনি প্রত্যাখ্যান করেনি মানে হাত এবং করাতের যে মিলন হলো এই মিলন কিন্তু কেউ রিফিউজ করেনি যা হঠাৎ তাই ঘটলো করাতের সাথে হাত পড়লে কি হবে হাতেরই বা কি হবে করাতেরই বা কি হবে তাদের সাক্ষাৎ হ্যাঁ কেরোসিন তেল পেট্রোল আর আগুন যদি একসাথে রাখা হয় তাদের যে সাক্ষাৎ কি ঘটতে পারে ঠিক তেমন করাতের সাথে হাতটা গেলে কি হবে যা ঘটার তাই ঘটে গেল কেউ কিন্তু রিফিউজ করেনি যে আমার করাত এমনটা নয় করলো না যে হাতটা দেওয়ার পরে করা চুপ হয়ে গেল সেলটার কোনো ক্ষতি করলো না এমনটা হয়নি বরং হাতটা গেলে পরে হাতও কিন্তু যে ফিরে আসবে না করাতে কেটে যাবে বরং তারা তাদের সাক্ষাৎটা ভালো মতোই করে ফেল বাট দা হ্যান্ড এই সাক্ষাতে করাতে তো কিছু হইল না তা হওয়ার কার হলো যে হাতটা করাতের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল তার কি হলো আমরা বুঝতে পারছি ওইখানে ইমাজিন কবি হয়তো সেটা এখানে সরাসরি বলেননি সাথে সাথে কি কি হলো দা বয়েস ফার্স্ট আউট ক্রাই ছেলেটার যে প্রথম আর্তনাথ ওয়াজ আ রুফুল লাভ একটা ভয়ঙ্কর হাসির মতো মনে হলো শয়তানি হাসি দিলে যেমন হয় সেরকম একটা ওই আর্তনাটটা যেন একটা হাসির মতো মনে হলো মানে কবি বোঝাচ্ছেন ফিলিংসটা হ্যাঁ কত কষ্ট পেয়ে বালকটা চিৎকার করে উঠলো অ্যান্ড হি সং টুয়ার্ড দেম হোল্ডিং আপ দা হ্যান্ড এবং তার হাতটা ধরে হম হাতটা ধরে হোল্ডিং আপ উঁচু করে ধরে কেটে গেছে আমরা জানছি যে যদি টান হাত করে তাহলে বাম হাত দিয়ে ধরে সে কি করলো আসলে গিয়ে পড়লো হ্যাঁ সং টুয়ার্ড দেম তাই বলছে সং মানে কি আসলে পড়া হাতটা ধরে হাফিন আপিল যেন আবেদন করে বাট 
হাফ এজ ইফ টু কিপ দ্য লাইফ ফ্রম স্পিলিং তাহলে একই সাথে সে চিৎকার করে উঠলো হাতটা ধরে অন্যরা যারা কাজ করছিল তাদের দিকে গিয়ে আসতে পড়লো এবং কবির কাছে যেন মনে হলো হাফিন আপিল কিছুটা যেন অপরাধীরা যেমন আপিল করে না আবেদন করে যে ভঙ্গিমাই তেমন ভাবে অথবা হাফ এজ ইফ টু কিপ দ্য লাইফ ফ্রম স্পিলিং অথবা কিছুটা জীবন ধরে রাখার জন্য জীবনটা যেন শরীর থেকে কি হয়ে যায় না ছুড়ে না যায় স্পিল মানে কি ছুড়িয়ে ছড়িয়ে পড়া তরল জিনিস এরকম বলছে দ্য লাইফ ফ্রম স্পিলিং টু কিপ দ্য লাইফ ফ্রম স্পিলিং তাই না জীবনটা যেন চলে না যায় ঠিক এমন ভাবে সে চিৎকার করে উঠলো দেন দ্য বয় সল তাহলে প্রথম যে অবস্থানটা সেটাকে সে সামনে নিয়ে যা দেখলো তা তো আমরা বুঝতে পারছি দেন দ্য বয় সল সব কিছু দেখলো সিন্স হি ওয়াজ ওল্ড এন আপ টু নো কারণ সে জানার জন্য বা বোঝার মতো যথেষ্ট বয়স তার হয়ে গিয়েছিল বিগ বয় বড় ছেলে ডোয়িং আ ম্যান সোয়ার্ক যে কিনা একটা পুরুষের কাজ করছে কবি এখানে অনেকটা আয়রনিক্যালি কথাটা ইউজ করেছে যে যখন একটা শিশুকে এই বড়দের সমান কাজ করিয়ে না হয় তাহলে নিশ্চয়ই বড়দের মতো কিছুটা জ্ঞান তো তার হয়েছে পরিস্থিতি বোঝার জন্য দো আর চাইল্ড এট হার্ট যদিও সে হৃদয়ের দিক থেকে বয়সের দিক থেকে ছোট বোধ ক্ষমতার দিক থেকে সে হয়তো বা বড়দের সাথে সাক্ষী রাখতে যথেষ্ট বয়স হয়েছে কি ঘটনা ঘটেছে তা বোঝার জন্য হি স অল স্পয়েল সে দেখলো যা সব কিছু শেষ হয়ে গেছে সব নষ্ট হয়ে গেছে সব শেষ ডোন্ট লেট হিম কাট মাই হ্যান্ড অফ দা ডক্টর হোয়েন হি কামস ডোন্ট লেট হিম সিস্টার তখন সে কাঁদতে কাঁদতে তার মনের দিকে যেন চিৎকার করে বলছে যে ডাক্তার যখন আসবে আমার হাতটাকে কেটে কেটে ফেলতে দিও দিও না হ্যাঁ আমার হাতটা যেন কেটে বাদ না দেয় বারবার অনুনয় করে বলছে বিনয় করে বলছে ডোন্ট লেট হিম সিস্টার বোনকে যেন বলার চেষ্টা করছে তাতে কি বাট দ্য হ্যান্ড ওয়াজ গন অলরেডি যা হবার তা তো হয়ে গেছে হাত তো শেষ হাত দিয়ে তো আর কাজ হবে না ওকে রেখে আর কোনো লাভ নেই দ্য ডক্টর পুট হিম ইন দ্য ডার্ক অফ এদার এটার মধ্যে ডাক্তার চলে এসেছে ডাক্তার তাকে ব্যথানাশক বা অবশ করার ওষুধ দিল হি লে অ্যান্ড পাফ হিজ লিভ আউট উইথ হিজ ব্রেথ আর বালকটা শুয়ে পড়ে কি হচ্ছে হি লে অ্যান্ড পাফ হিজ লিভ পাফ মানে কি ফুক দেওয়া আমরা জানি যখন দীর্ঘশ্বাস পরে এই যে লিভ আউট উইথ হিজ ব্রেথ তখন সে কি করছে ঠোঁট ফুলিয়ে ঠোঁট চিড়ে তার ভিতর থেকে যেন ব্রেথ কষ্টে বার হয়ে আসছে and then the watcher at his pulse took fright the watcher মানে কি এই ডাক্তারকে বোঝানো হচ্ছে তখন ডাক্তার যে তার ধমনির যে রিস্পন্দন শোনার চেষ্টা করছে সে কি ভয় পেয়ে গেল টুক ফ্রাইট মানে ভয় পেয়ে গেল and then the watcher at his pulse তার এই পালস দেখে কি হলো টুক ফ্রাইট ভয় পেয়ে গেল no one believed কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না they listened at his heart সবাই তার রিস্পন্দন শোনার চেষ্টা করছিল কিন্তু কি হচ্ছে রিস্পন্দন লেটিল কিছুটা কম হয়ে গেল লেস তারপরে আরো কমে গেল নাথিং একসময় রিস্পন্দন পুরো বন্ধ হয়ে গেল এবং তারপর সবকিছুই একেবারেই এভাবেই শেষ হয়ে গেল নো ওয়ান বিলিভ কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে ঘটনাতেই একদম শেষ হয়ে যাবে দেখো ছোট্ট একটা ঘটনা জীবনটাই কেড়ে নিল নো মোর টু বিল্ড অন দেয়ার আর কি বা করার আছে আর নতুন করে কি বা করার আছে তাহলে নো মোর টু বিল্ড অন দেয়ার তারপরে আর কিছুই তৈরি করার নেই তাকে হাসপাতালে নেওয়ার নেই তাকে ডাক্তার নিয়ে বেশি চিকিৎসা করার নেই আর ভাবনার কিছু নেই সবকিছুই শেষ তার উপরে আর কোনো কিছুই তাহলে কি হলো আর কোনো কিছুই তৈরি করার নেই অ্যান্ড দে এবং তারা তারা বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যারা ওর আশেপাশে হয়তো তাকে দেখছিল সিন্স দে ওয়ার নট দা ওয়ান ডেড তারা যেহেতু মৃতের মধ্যে কেউ নয় তাই কি হলো টার্ন টু দিয়ার অ্যাফেয়ার্স সবাই যার যার কাজে চলে গেল এই হচ্ছে কবিতাটি দিস ইজ দা 
last line, eh? important line. And they, since they are not the one that turn to their affairs. Tole, meet to holo. Jotokon Bracha de Bechilo Shabai got to big no chilo, got a best to chilo, take him a bit of Kakorajai. In the Jokon, Sheshwegal Shop Kichu, no more to build on there. Arkichu de Havane, Arkicho Korane, Shabai Jarja, a fair day, Jolegal. Tele Eva Bekovi, Kuvishundor Habe, Tulia Doreche, the child liver, Kivabe Kotik or Hotepare, to act as Zibon and Kotik of a Hotepare, among this is really pathetic. এবং এখানে কবি কিন্তু সরাসরি কিছু কথা বলেনি মৃত্যুর মৃত্যুর কথা বলেনি হাত কেটে যাওয়ার কথা বলেনি বালকটার যে কত কষ্ট হচ্ছে সেটা তিনি তার কথার মধ্য দিয়ে দুই একটা লাইনের মধ্য দিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন সো দা পয়েম ইজ শর্ট বাট গিভিং আস আ গ্রেট ফিলিং টু ফিল হ্যাঁ অনুভব করার মতো বড় অনুভূতি আমাদেরকে দিচ্ছে উই ক্যান ফিল ইট দেন উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি থিংক ইট হোয়াট উই শুড আমাদেরকে ভাবা উচিত যে কি করা দরকার এই সকল মুহূর্তগুলোতে এই সময় যদি এই যে কি বলেছিল কবি যে যদি তাকে কিছুটা সময় দেওয়া যেত যে যে কলিটা ডে আই উইশ দে মাইট হ্যাভ সেড টু প্লিজ দা বয় বাই গিভিং হিম দা হাফ আওয়ার দ্যাট আ বয় কাউন্ট সো মাস হোয়েন সেভ फ्रॉम ওয়ার্ক যদি একটা বালক কে আধা ঘন্টাও ফ্রি সময় দেওয়া যায় তাহলে হয়তো এটাই সে অনেক বলে মনে করে এবং খেলাধুলা মজা করতে থাকে এটুকু যদি করত তাহলে হয়তো Asked a situation to create auto now. But what happened happened. Okay, Jagotata got a gacha. So just we have to think and feel. Unfa Korachar Kisui Kora. So, dear students, Asha Guritomra Busta Peracho, Jekane Ki Bola Hoche, Tarporo Ami to Tomade Juno at a sheet out of the Korelikechi, so long right to Shita. Dekini. So, okay, dear students, we are here in the sheet. And here is the poem Out and Out by Robert Frost. We have already known uh, the story of the poem. And we can now read uh, the introduction of this poem uh, so that we can know more about some uh, information. Like Out and Out is a poem by American poet Robert Frost, which we have already learned. Published in the first 1916 collection, Mountain Interval. Mountain Interval name, Tarje Kovita Shomogro Reches, that I wish to solve a published to Isla Tari Ekti Kovita Hotse out out. And based on a true incident, even a Kovita Tipo Nodaka Sotikare Gotona, near that happened to Frost Friend Son. Jakina, Frostery Friend Category. Tamne J Balakta Kotaka and Bala Hoche, she actually Hotse Kobi. Bondhur uh, Chele. The poem is set in rural Mount, Bar Mount, sorry. Atale Bar Mount is a gramwellaka, Shekhane Kovitati setting arki, where a young boy cutting wood with a buzz saw is called in for supper by his sister. Tamale Kotnati Kotachilo, at a baloket, jacat cut the silverke, buzzing sote, among is called for Takadaka holo. Sapare Jonathan Bonetara, Tixi Mutabas, but just as he turns to come in, Tik Tolash be emurte, the saw suddenly makes contact with his hand. Tarhate Shate, Koratrekta Hulu, Shampor Kolo, Shangor Sholo, causing an outpouring of blood that ultimately proves fatal. Tadiki Kiholo, the Bapo Puriman Rock to Jodlorki, Ebon, Jar, Puriname, Kubi Marato, Maneobustan Gruhon Kolorki. Marathu group Dharan Kolo. This tragedy is a young boy losing life in such a wasteful and shocking way. It actually could be a Dukko Dauk, even Bajak to Pai Selector, the Jibon Haralo. It has tragedy taki kore implicitly coarsens. Mane Anton Hito Babe, Bolcher, the Kunata Korsen Korsa Mother Kase, Kishamburke, the value of life itself. The Jibon the Mullah Shamperket approach to Utta Charki, a tragedy to Gordon. The Jibon the Kikono Mullah Chicken Ashley. Act the Kotobacha, direct Kaskorsil, the Purusha Shaman Kaskorsil, Taki into Shiro Kumhabe Bacha, Shavat Dakahini. Even Tar Utti Jiboni Tark into Jibon Dakeshish Kuru di Tolo, Nostro Egalo. The age of Jibon the Mullo, a Mullah Shamperket Bishes Kors in Asia. Indeed, Prokita Poke, the narrator's matter of fact presentation of the boy's final moments. Tobish Shishit Shishita Jesh Murte Jay Gotonagulo, 
তার যে বাস্তবিক একটা উপস্থাপনা এই উপস্থাপনা and the way in which everyone soon goes back to their daily business ebong thik tar mittur por pori manush jon kibhabe ta jar jar kaaje phire gelo ei way ta borona kora je upay ta sob kichu ki korche suggest that death is an mundane fact of daily life eta hocche amader prattyek jiboner ekta khubi common ebong sadharon ghotona we don't have any alternative to death mrittur sathe amader kintu kono ar kono bikolpo pod nei this is the only fact now available in our life je shottikar ekta matro ghotona royeche ja ghotbei bahi gulo ghotteo pare na ghotte pare ami oshotto hote pare na hote pare but death will come must this is a must eta hobe othob eta ke mene nawa chhara amader ar kono goti nei ebong manush je ek mrittur pore koyek din shokta palon kore ki hoy shobai jar jar kaaje abar phire jay এই যে মেনে নেওয়াটা এটা কি কখনো হতে পারে সাধারণ ঘটনা কখনো অসাধারণ হয়ে ওঠে কারণ আমাদের বর্তমানে মেকানিক্যাল লাইফটা কেমন হয়ে যাচ্ছে যে উই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট আদার্স উই জাস্ট আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট আর লাইফ আওয়ার ওয়ার্ল্ডলি লাইফ উই আর ফুলফিলিং আওয়ার সেলফিসনেস এভরিথিং ইন্ডিকেটস দ্যাট উই আর গোয়িং আউট অফ আওয়ার হিউম্যানিটি হ্যাঁ মানবিকতা বোধটা আমাদের কি হচ্ছে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে এরকম একটা বিষয় এখানে নির্দেশ করা হচ্ছে ছোট বাচ্চা যে চাইল্ড লেবার যেখানে কিনা কি ইলিগাল কিন্তু সেখানেই এই চাইল্ড লেবারের কারণে কি হচ্ছে ছোট বাচ্চাটাকে তার জীবন হারাতে হলো কিন্তু জীবনে তার অন্যরকম হতে পারতো হ্যাঁ বিউটিফুল হতে পারতো হ্যাপি হতে পারতো কিন্তু হলো না তো যা হোক আমরা তো পড়েছি টেক্সট থেকে গল্পটি কবিতাটি এখন সামারাইজেশনটা আমি আর পড়তে যাচ্ছি না বিকজ ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ হ্যাভ অলরেডি লার্ন দ্য ইনসিডেন্ট বাট আই এম জাস্ট এখানে শো করতেছি যে তোমাদের এই লাইন গুলো তোমরা একটু পড়ে নিবে যাতে সামারাইজেশন গুলো তোমরা পড়তে পারো এখানে আমি কিছুক্ষণের জন্য ধরে রাখছি তোমরা অবশ্যই লাইন বাই লাইন পড়ে ফেলবে and if you feel any problem in understanding any sentence please you can contact with me by writing the sentence in our, in this comment box okay dust flew about as the saw cut pieces of wood for the stove and the dust smelled sweet as it floated on the wind looking around the scenery was beautiful five mountain ranges were visible beneath the far mount sunset the saw made that same noise again over and over whether it was cutting wood or not it is an eventful day that was pretty much over the narrator expresses a wish that those involved would have called it a day as this moment at this moment this would have let the young boy working with the saw have an extra hour extra half hour of free time which as a boy he would have appreciated the boy's sister stood next to him to announce that it was time for dinner as though it was reacting to her announcement the saw seemed to jump out at the boy but in reality it must have been that the boy slipped whichever way it happened the saw and hand made contact in shock the boy laughed nervously before turning towards his family holding his hand aloft in a way that was half looking for help and half trying to keep the blood from gushing out then it dawned on the boy who was still a child but old enough to uh, do a man's work that the situation was very serious the boy begged his sister repeatedly not to let the soon to arrive doctor cut his hand up but the hand was already lost 
when the doctor arrived he an anesthet uh, anesthetized he anesthetized the boy with either the boy breathed with difficulty and the doctor noticed that his pulse was dropping no one could believe that was happening what was happening as they listened to his heart the boy's heart beat fainter and fainter before finally coming to a stop that ended his life with no more growing up to be done because they weren't the ones who were, who were dead everyone else went back to their everyday lives see what your students i have just read out uh, for you but try to understand what have been said in this english phrase paragraphs and for the stories now i'm going to give you the theme i have tried my best to uh, write a simple theme for you i think it will be better for you if you practice at home according to your own way by using your own language and sentence patterns i have just uh, written it for you just to show uh, show the way how a theme could be right written okay so dear students try to write by yourself but i am reading uh, what i have actually written here the poem deals with the theme of meaninglessness of human life in the modern mechanical world money is the main pursuit of this modern age and for this purpose, even children have to do a man's work. Even if necessary, a hole in exchange of his life, that Jibon had been There is nobody to care for others. Karan, Ekanashule Keo Kauke de Kajono Nei, Keo Karakota Bhapchena, Amunki Shishu de Kotao, Noi. So I think this would be a best team uh, for you. And you have to think by yourself what you can uh, find out uh, the most important and most valuable way of writing a good theme so that you can carry a good mark. So dear students, I hope you have understood everything. So I'm not uh, like to lengthen the video class, rather I'm going to finish it. But before finishing the class, I have a request to you that if you are, uh, new to this video class please subscribe and press the bell button so that you can get instant notification of any new video classes i upload here and then if you think that this video class is uh, very essential and important and enjoyable for you please uh, like share and comment okay and if possible if you want to contact with me there are many ways you can send your messages through email id you can call over this mobile phone number and uh, you can be connected or stay connected with uh, me uh, by liking and following the Facebook pages or being a member of Facebook group, et cetera, et cetera. And here are the video classes for you, dear students. These are the video classes for ACC English First Paper. And you know, here is uh, a separate uh, playlist. Uh, if you go there, you will find that there are um, video classes for all the uh, units and lessons. According to unit and lessons, I have created many video classes for you and I have covered the whole book. Okay, and I am going to finish reading all the texts available in your textbook so that you can uh, uh, read uh, the passages by yourself by watching the video class. And afterward, I will make video classes for a different type of courses uh, according to the important passages. And I will not discuss uh, all the passages for your examination, rather I will uh, actually make, make video class uh, for the questions pattern and the, uh, for, the, for those passages which will be important for your final examination. So good dear students, I hope you have enjoyed the video classes and stay with me and now thanks for being with me till the end of this video class so best of luck stay at home stay safe and i wish to meet you again in the next class till then peace be upon all of you